kayak tadi yang datang mas dari Boyolali ya, mas ya, Adi ya, itu ya. beli tempat saya tuh warna hijau 8 ribu Malang, ya, 8 ribu namanya Bunga Little Bro itu juara di mana mana laku 20 apa kok laku tawaran 25 juta, tawar 25 juta sama iya. juga denger iya. tadi tanya padahal hijau itu ya hijau itu hmm. eh apa kemarin dimakan kucing iya. <laughs> <laughs> makanya iya. itu kan kalau kayak gitu kan juga apa namanya sebenarnya kan menguntungkan kan mas kalau iya. seandainya kita kita ngelolanya dengan baik itu menguntungkan iya. main main BS itu menguntungkan nggak ada yang namanya main burung ini ah kita buru beli burung burung datang terus kita apa namanya kita bakale han, bakale hancur nah, kayak kasus labu gitu kan enggak kalau IS kalau hancur udah dari kemarin kemarin hancur mas iya pasti ya kamu itu IS cut dari harga 600.000 ribu rupiah loh <laughs> ya kan sampai yeah. sekarang sempet naik sampai 18 karena itu kuotanya sih enggak ada yeah, karena emang burungnya tapi langka, kan, langka. Uh, tapi kan setidaknya kalau harga sekarang aman tapi juga ada burung yang harganya enggak ada batas Halo, Assalamualaikum Kenari Mani, kembali lagi di channel Omes Kenari Teman-teman, untuk video kali ini kita sedikit berbeda ya Kita nggak uh, melulu soal jual beli ya mas ya? Enggak, iya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrolin dulu nih hmm. Jadi kan kebanyakan dari teman-teman tuh punya pertanyaan seputar Kenari Yorkshire Apalagi uh, yang mau belajar Kenari Impor lah khususnya ya, umumnya ya Ada ada Yorkshire ras ya. nih ya itu ya Terutama untuk yang burung-burung besar ya hmm. Itu biasanya teman-teman tuh masih takut-takut tuh Mau pelihara uh, Kenari besar Nah di sini kita mau membahas pernak perniknya atau pengalaman juga dari masa agung ini pertama kalinya dulu mainan kenari besar tuh seperti apa kan nggak mungkin ya yang namanya orang mainan kenari impor langsung banyak ya nggak mungkin oh. ya nanti kita ulas juga sama mas agung nah kebetulan samping kita seperti biasa ada mas agung gatot saputra dari polan harjo klaten sebagai salah satu penyedia kenari impor terbesar di area solo raya salah satunya nah ini ngomong-ngomong kita di ruangannya ini ruangan baru ya mas ya ruangan baru mas nah, ruangan ya. baru biar lebih fresh biar lebih fresh biar lebih fresh dan apa ya mas karena ya emang yoker datangnya kan nggak kayak dulu dulu kan sebulan sekali ya. kalau ini kadang malah bisa dua dua minggu sekali datang gitu hmm. bahkan rasmi pun juga ikut ikut apa ngikutin pasar di Indonesia gitu loh ya. ramai juga kan rasmi kan makanya kemarin kan minggu lalu baru datang rasmi ini datangnya ya besar besok minggu minggu depan rasmi jadi bisa selang celing 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 gitu mas hmm, makanya ya. ya gimana ya sebenarnya kan di sini tuh uh, banyak orang yang bertanya oh kalau main burung kayak gini bakalan turun nggak harganya gitu kayak kasusnya lapet dulu oh iya iya kan? hmm. uh, gitu kan nah kalau kalau kita main di burung yoksir itu gini mas setiap burung itu kan punya kualitas sendiri sendiri Iya, ya, ya, betul. Karena ya. burung yorkshire sama sih jenisnya yorkshire, tapi dia tuh punya ses, sesnya beda. apa? Ada beda lah, ada yang posturnya juga posturnya beda. juga beda. Pembedanya, saya tuh ada pesenan mas, burung hmm. baru datang, ada pesenan tuh kayak gini mas, uh, mas saya minta yang postur bulu tipis, hmm. gitu kan? Seleranya kan orang kan sendiri sendiri, ya. bulu tipis. Terus keduanya, mas saya minta yang bisa paling besar sendiri. dia enggak enggak meduliin bulu tebal atau bulu tipis ya seleranya buat koleksi dia apa namanya burung karena dapat nilai plusnya di sesnya besar itu yeah. tadi ya kan terus ada lagi yang mintanya Mas saya cariin burung yang bongkok buat lapangan gitu kan hmm, ya lapangan juga hmm. nah seperti itu apa namanya request orang itu seleranya sendiri-sendiri Mas hmm. jadi seperti kita tuh punya punya apa ya punya pakem sendiri kalau saya itu sukanya burung yang buat lapangan bu, bu, burung yang buat ternak postur burung yang buat hiasan ya, kan bat, gitu koleksi oh, ya. makanya saya tekankan di sini kok YS tuh datang terus tapi harga jualnya nggak bisa turun setiap burung itu mem- mempunyai harga masing-masing mas iya iya nah itu juga kita bisa buktikan juga dari uh, request pasar ya mas ya, hmm. ya mungkin kalau mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya mas burung impor kok masuk terus masuk terus apa nanti harganya nggak kayak lobet nih misalnya gitu ya. memang awalnya pertanyaan banyak hmm. betul tapi kalau kita lihat uh, kondisi pasar seperti sekarang ini nyatanya uh, request kenari impor ternyata juga sangat banyak sekali ya banyak banget mas itu ya. bahkan harganya tuh malah 
semakin ke sini tuh saya rasa harganya semakin naik semakin naik uh, dari dari apa namanya dapatnya dari sananya juga harganya semakin tinggi ngikuti krus lah tadi tuh ada pemain senior lama banget hmm. ambil juga di sini main ke sini ngambil burung itu itu dari dia ngambil JS tuh masih harga 600.000 ribu mas itu tahun berapa itu sembilan itu pernah ada berarti ya ada. wah itu saya belum main kenari nah, tuh makanya tahun sembilan yeah. main ke sini dia cerita dulu beli beli, beli burung masih harga JS tuh segini dan hmm. dan dulu mas dulu tuh beli JS tuh kayak beli apa ya burung kucing dalam karung hmm. kita pe, kita pegang bisa pegang burung gitu bayar mas dulu itu uh, dulu ya itu ada itu ada dulu katakanlah importer nurun ke server seller seller yang jual itu kita setiap bapak namanya mau pegang burung itu harus bayar, harus bayar dulu ada itu mas Wah, repot juga ya repot. Gitu ya? makanya ini kan kesempatan saat ini kita bisa milih request sesuai selera masing-masing mas yeah. saya mintanya yang seperti ini seperti ini jadi kan perkembangan pasar juga stabil yeah. terus mas karena jadi ya, makanya kalau sekarang kan uh, simpelnya untuk kita mau beli kenari yorkshire udah dari setiap reseller udah mendisplay nih pilih aja sendiri banyak pilihan hmm. kayak gitu ya iya, bener, dan sedangkan kalau dulu ternyata uh, dari importnya turun ke reseller tuh burung kita nggak tahu tuh display seperti apa gak jadi tahu. masih diwujud box maksudnya iya. ya itu oh. itu sebenarnya tuh masih terjadi seperti itu kalau box ya maksudnya. terjadi seperti itu di tahun 2017 2017 saya masih 2017 2018 masih lah nggak hmm. ada garansi dari importer iya. jadi kita makan kalah mentah habis-habisan ya kita makan sendiri hmm. padahal itu katakanlah gini mas kita beli box hmm. harganya dari harga, motor ya dari motor. Nah, hmm. ini ini dulu saya cerita beli box katakanlah ini harganya 3.500 atau 4.000 katakanlah itu itu cuma cuma gambaran sebenarnya hmm. harganya kan setiap importer mempunyai beda-beda beda-beda itu cuma buat gambaran kalau seandainya kita dapat box itu banyak betinanya udah kalah mas iya. harga betina berapa kalau dulu masih harga betina masih 3000 masih laku mm. 3000 3500 betina harganya mahal karena kadang kalau kita buka box betinanya lebih banyak kita pasti ngangkat harga betina dulu toh iya iya biar betul. biar biar kita kalau ngapa nyari keuntungan di jantan nggak 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 terlalu, terlalu mahal nggak terlalu ya, mahal gitu, ya. Ya. kan gitu tapi dengan itu mas pernah kejadian saya mas beli satu box itu banyak betinanya pernah ya? iya pernah 100 ekor betina betina 80 jantan 20 ekor pernah wah itu rugi besar nih <laughs> ya tahu sendiri padan harga betina itu dirugikan apa kalau dari dari jantan tuh minim satu juta mas. <laughs> harga betina itu dari katakanlah dari dari harga kita beli boxnya kan kita rugi satu juta kita ngapkan jantannya <laughs> jadi kita ngap harga tingginya di jantan untuk jantannya ya makanya itu itu tak kasih tahu ya makanya kalau saya kenapa burung yang bagus ya menurut saya loh karena hmm. saya juga pengalaman burung bagus ya biar tak tekan harganya juga ngikutin kualitas juga mas di samping itu kan burung burung yang bagus bagus bisa lepas bisa kejual kan bisa subsidi burung lainnya ya uh, nah, keuntungannya gitu. bisa untuk jaga-jaga nah, kalau yang yang lain yang tapi yang itu ya nggak ya. mungkin lah orang ngebok apalagi jumlah ratusan tuh kalau nggak ada angka kematian burung sakit burung kurus burung alah ya banyak problemnya itu ya. nggak mungkin mas pasti ngalamin itu dan apalagi kalau seandainya kita udah untung di depan kalau di hasil akhir sisa burungnya kalau banyak yang mati mau gimana iya <laughs> nggak jadi untung nggak jadi untung <laughs> enak itu ya. tuh ya, mas <laughs> nah jadi kalau kalau teman-teman ya untuk kenari yoster itu sebenarnya banyak seninya ya mas ya maksudnya oh, iya benar mas. kita kita ngomongin kenari besar itu nggak cuma hanya untuk ternak buat koleksi aja hmm. atau buat apa namanya uh, kita lomba nah, kayak gitu ya. ya dan peluang pasar sebenarnya masih luas banget karena ya. kalau kita lihat orang-orang pada ngomong mas kok banyak banget nih kenari impor masuk itu kan karena kita berada di Jawa hmm. ya Ya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan seperti gudangnya benar, kenari ya. Benar, benar, nah, sedangkan benar. untuk yang di luar Jawa, kayak Bali, Lombok, Kalimantan, Sumatera, itu kan peluang pasar masih sangat besar. Nah, saya mau tanya, saya masih penasaran sama. Sebenarnya untuk importer itu dari luar Jawa ada nggak sih, Mas? Kalau untuk ah. sampai saat ini? Ada sih, Mas. Ada sebenarnya ya? Ada, tapi kan saat ini kan impor itu pasti di belakang layar, Mas. Hmm, di belakang layar. Katakanlah ya, kita sama-sama, kalau bisa ya sama-sama menguntungkan. Hmm. Kalau dulu kan 
uh, hanya menguntungkan importer mas hmm, kalau dulu uh, uh, iya kalau dulu kan hanya menguntungkan importer katakanlah importer maunya gini kita harus ngikut kalau nggak ngikut kita nggak dapat barang hmm. tapi alhamdulillah saya saya saat ini ada importer yang benar-benar bisa bisa ngikuti apa keluhan kita di bawah karena kita kalau kalah kita modalnya mepet ya mas yeah. kalau importer mungkin dia modalnya udah punya duit banyak <laughs> ya mungkin ya mungkin ya, ya katakanlah ya. punya punya duit banyak kita kita yang perang di bawah kan berat mas yeah. masih mikir komplainan yeah. kalau kita kalau kita kalau saya sendiri jadi kok jadi importer kan komplainan cuma sama satu satu masalah sama satu yeah. orang <laughs> teman saya itu ada mas beli burung pertama kali itu jual sapi jual sapi <laughs> jual sapi yeah. jual sapi itu apa waktu itu harga harga JS masih katakanlah kita butuh itu ya enggak enggak normal mas ya yes, hmm. yang sehat tuh 18 juta 20 juta dulu ya dulu, karena masih masih karena jarang kan dikit dikit nah, burungnya langka lah langka gitu, gitu loh lah dengan dengan itu dia beli apa beli beli burung yang udah kena nafas oh, kena nafas kena nafas pikir dia bisa diobatin kan jual yeah. sapi dia spekulasi kalau sembuh dia kan jackpot ya yeah, jackpot dua minggu nggak nyampe dua minggu itu sepuluh hari paling mati tuh burungnya langsung cuk sapi siji katanya kan kayak gitu <laughs> itu pertama kali main itu ya pertama kali oh, beli burung ini orang kelaten juga kalau orangnya nonton ini tayangan ini pasti guyu guyu orangnya siapa <laughs> ada itu temen saya itu <laughs> saya main pertama satu dua burung itu ya cari relasi dulu mas hmm. ya kan saya ada pelanggan yang oh ini burung bagus Oh, ini burung bagus ke pintu ke antar pintu ke pintu nggak nggak ya itu tadi nggak ada yang namanya saya online itu nggak habis itu main 10 ekor ada udah ada relasi getok tular lah dulu mainnya ya. getok tular di nah, sini mikirnya apa sini dikasih tahu ke sini ke sini dari mulut ke mulut lah hmm, mulut ke mulut ke sana terus akhirnya setelah saya punya 10 ekor dia tuh diserbu sama orang datang gitu ya cuma saya punya barang mas no. Ya yes, kayak kayak orang datang ke rumah apa lihat burungnya masuk bayaran masuk bayaran gitu. Terus kak, untungnya kok lumayan ya kan? Itu yeah. katakanlah kita belum belum jadi belum jadi agennya lah masih yeah. kita, kita kan masih masih beli masih beli dan lah, kita ya. cuma calo kan katakanlah yeah, cuma nah. cuma tengkulaknya di paling akar sendiri kan yeah. gitu. Kan? Terus saya mikir cari wah ini harus cari orang yang berikut bisa tak ambil lebih murah dari yang biasanya tak ambil gimana caranya kan gitu ngambil ngambil yang lebih murah dari yang biasanya saya saya apa namanya saya ambil itu udah dapat linknya oh ini sama ini ngambil ini kok dia masih bisa untung sama saya terus saya ngambil ke yang lain yang lain yang penting saya kapasitas saya dengan jumlah burung yang banyak saya juga bisa jual kan gitu nah makanya sekarang tuh teman-teman kalau mau cari burung yang apa ya yang sesuai kualitas itu ya kalau bagus ya harganya pasti tetap bagus kalau yeah. harganya juga tinggi kalau seandainya ya biasa ya standarnya harga itu pasti semua sama iya yeah. jadi patokan intinya tuh patokannya ke kualitasnya mm-hmm. jadi harga mengikuti kualitas bukan kualitas mengikuti harga yeah, yeah, gitu. yeah, iya benar ya itu ya yeah, kan gini mas kayak saya bilang kalau seandainya ada kan orang ngambil burung yang bagus sekalian tapi yang bisa buat lapang sesnya gede Hmm. apa namanya profesional postur juga jadi itu kalau mau jual nggak ada batas harganya mas. Iya. kayak tadi yang datang mas dari Boyolali ya, mas Adi itu beli tempat saya tuh warna hijau 8000 8000 ya, namanya bulan Little Bro itu juara di mana mana laku 20 apa kok laku tawaran 25 juta. 25 juta sampai yeah. juga denger yeah. tadi ditanya padahal hijau itu ya hijau itu hmm. eh apa kemarin dimakan kucing yeah. <laughs> <laughs> makanya yeah. itu kan kalau kayak gitu kan juga apa namanya sebenarnya kan menguntungkan kan mas kalau yeah. seandainya kita kita ngelolanya dengan baik itu menguntungkan yeah. main main BS itu menguntungkan nggak ada yang namanya main burung ini ah kita buru beli burung burung datang terus kita apa namanya kita bakal bakal hancur nah, kayak kasus labu gitu kan 
Enggak, kalau YS kalau hancur udah dari kemarin-kemarin hancur, Mas. Iya. Pasti ya. Wong itu YS suka dari harga 600.000 rupiah loh. <laughs> ya kan sampai yeah. sekarang sempat naik sampai 18 karena itu kuotanya sih enggak ada. Iya, yeah, karena memang burungnya lagi kan, barang lagi. Uh, tapi kan setidaknya kalau harga sekarang aman, tapi juga ada burung yang harganya enggak ada batas. Sama yeah. aja kan gitu loh. Mm-hmm. Kalau seandainya kita mainnya burung burungnya itu warnanya hijau di sini di sini warna hijau ya kita nyari ya warna ya jangan hijau gitu ya, lah ya kan? cerah cerah apalagi saya itu paling enak orang pendat apa PCB di rumah itu udah saya nggak nggak katanya nggak satu nggak bikin video nggak bikin foto nggak uh-huh. bikin apa namanya bilang yang gini gini itu udah tuh yeah. tanto ini yang cocok yang mana burung segini pilihannya banyak pilih Ada, sendiri sesuai selera sendiri, bebas, sesuai, sesuai yeah. selera dia kan yang penting Gitu, apa kualitasnya yang ngikutin harga gitu. kita tapi memang memang gini ya mas ya pengalaman saya juga ya kita kan juga e, partai kecil kita juga sempat jualan nah. memang kalau kita e, menghadapi pembeli yang lewat online memang lebih susah ya nah, sampai kemarin juga ngambil rafi di tempat apa saya yeah. lima ekor tuh udah ya kan kelihatan yeah. apa namanya ya pembeliannya apalagi luar kota tuh mas minta foto apa minta foto, foto, foto video video nah. gerak udah video gerak habis video gerak minta lagi kita video gacor kita loh angle ini loh ini ini, ini bener real mas ini mas eng kita tuh ngambil burung angle-nya dari samping sini nggak kelihatan mewah kan ya ya kan itu orang tak sodorin nggak nggak tertarik mm-hmm. pas saya ngambil burung yang sama angle-nya berbeda ditanyain mas aku mau yang itu lupa dan burungnya yang sama nah, itu. itu loh kayak ya. kan kayak gitu kan juga keberuntungan kita juga kan ya. kalau seandainya kita pinter-pinter kita kita juga tapi emang sebenarnya kalau seandainya burung itu kelihatan bagus itu di apa sebenarnya juga bagus gitu loh karena kadang kan kita cari apa ngepasin angle-nya kita bikin waktu kita bikin, bikin videonya nah, nah, makan nah. itu yaitu ya. kalau sa- kualitas kalau seandainya main mainnya di online tuh kita harus siap kualitas video sama sama foto itu tadi harus hmm, paling harus penting, yang, yang uh, menyajikan sesuatu uh, yang menarik iya, lah bener, gitu ya uh, uh. buat teman-teman yang mau main kenari itu sebenarnya untuk yorkshire asik banget sih karena kita bisa ulik banyak di situ hmm. dan kita juga main kenari untuk yorkshire itu bisa jadi peluang bisnis juga ya mas peluang bener. bisnis nah memang tapi kita juga harus punya strategi bisnisnya hmm. kan jadi teman-teman bisa belajar ke teman-teman yang lebih senior kalau saran saya sih ketika kita mau main yorkshire beli itu enaknya langsung ke tempat seperti ini awalnya awalnya ya. atau cari penjual yang punya track record yang bagus lah yang sudah nggak e, cuma setahun dua tahun yang mungkin punya track record yang cukup bagus kita bisa istilahnya getok tular ya hmm. kita tanya-tanya dulu nah yang pasti untuk harga kenari juga untuk yorkshire sampai mungkin full tahun ke depan juga masih aman aja sih karena memang seluruh Indonesia belum rata nih kita bakal mengkenarikan Indonesia ya benar <laughs> ya, gitu. jadi ya. kita mau bakal mengkenarikan Indonesia ini karena kalau kita mau main burung, kalau kita mau ambil dari alam seperti yang terjadi di Indonesia kan faktanya kita sekarang di alam Indonesia udah banyak burung yang hilang ya mas. Iya benar. Nah dengan kita main kenal itu setidaknya kita menjaga kelestarian burung yang di alam. Jadi kita nggak ngambil burung dari alam nih karena ya. ini kan hasil breeding dari ya. luar negeri. Kita bisa main itu teman-teman. Dan hasilnya jelas kalau kita bisa buat breeding, bisa buat apa namanya. Ya kalau kenal itu kan tujuannya kita hobi yang menghasilkan tapi kan ada tujuannya nah, tujuannya ya burung kan saat ini banyak event juga kan ya banyak event, lomba, event lomba, lomba. lomba lomba ya tujuannya kebanyakan buat buat lapangan ada pun juga buat apa kolektor di koleksi aja gitu juga ada buat kalau kalau masalah dibuat di koleksi kan itu gimana ya kalau itu kan karena mereka ya emang hobi suka banget ya, sama nah. burung kayak jenis kenari ini kan gitu hmm. tapi rata-rata ya buat event itu saat ya event itu Nah, oke okay, teman-teman, sekian dulu video podcast kita hari ini ya dengan nuansa yang baru, pokoknya di tempat yang baru. Jarang-jarang ini. ini. Ya, Jadi. jarang-jarang kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi karena banyak teman itu sebenarnya yang pengen main kenari, cuman masih butuh dorongan, hmm. butuh motivasi. Nah, kita kasih obrolan dan mungkin di next kesempatan kita bakal ngobrolin tema-tema lain. Nanti silakan teman-teman yang request tema masukkan di kolom komentar di sini ya. Nanti pengen kita bahas apa. Jadi dengan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya teman-teman oke sampai jumpa di next video selanjutnya assalamualaikum salam kenari salam sukses selalu